De volta aqui com o nosso Agrobê, jeito diferente de falar sobre agronegócio. Bom ter você em Uberlândia, aqui acompanhando a gente no canal 527, Uberaba também. Um abraço para todo mundo no Triângulo Mineiro. Para quem está em Juiz de Fora, na Zona da Mata, região leste de Minas, Governador Valadares, turma toda acompanhando o nosso programa também agora no caminho ali de Nova Lima, caminho também de Contagem, Belo Horizonte, todo mundo acompanhando o nosso canal Viver Brasil de Minas para o Mundo. E neste momento, tendo a honra de falar sobre as startups no agronegócio, recebendo o Fabiano Alves, analista do Sebrae Minas. Fabiano, a gente deixou aqui, né? a turma estava acompanhando atento o intervalo comercial e a gente voltou aqui agora e quem está ligando o canal e de repente chegou aqui neste momento, só para dar uma retomada, nós falamos no primeiro bloco sobre a importância das startups, a participação das startups na Feira da Agricultura de Minas Gerais, em Uberaba, a maior feira do agronegócio. E agora, é, a gente avaliando um pouquinho do aspecto do empreendedorismo e também do social que as tecnologias têm levado ao campo. A gente sempre fala aqui, é, Fabiano, que tem muitos caminhos né, da tecnologia. É, recentemente, é, conversando aqui com um, uma pessoa, um representante aqui de um órgão, estava falando, fazendo uma reflexão aqui que talvez para trabalhar no campo nos próximos anos, o conhecimento tecnológico vai ser crucial, né? fundamental, porque está tudo muito... É, o geoprocessamento, a qualidade das imagens, é o drone, é, a forma de, de trabalhar os dados, está tudo muito organizado de maneira tecnológica. Isso tudo transforma a vida no campo? É, realmente, assim, a transformação ela já começou né, a partir do momento que é, algumas grandes empresas, como a gente já, já falou no início, é, começaram a fazer a adoção da tecnologia para o seu dia a dia, seja no processo de, de plantio, de acompanhamento da produção, da produtividade, da gestão dos negócios, é, e, e, dentre outros, obviamente. Né? Então, isso começa a refletir nos pequenos também. Né? Então, é... é Algumas questões são importantes, né? a gente não gosta de, de, de voltar nesse tema, mas a própria pandemia, que foi um, um, um processo muito duro que todo mundo passou, né? o mundo inteiro passou, eu acho que ele ensinou para muita gente várias outras alternativas, né? principalmente de, desse uso da tecnologia. Né? Então, às vezes, é, pessoas que às vezes não usavam tecnologia passaram a usar e ver que, que a, 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 essas questões mudaram muito, né? Antes se usar uma tecnologia era muito difícil, precisava de uma certa que a gente chama de educação tecnológica. Hoje as coisas estão bem mais simples, né? Mais amigáveis, mais interativas, mais fáceis de acessar uhum. e, e, e em paralelo a, a questão de infraestrutura, né? A gente começa a receber aí a questão de, de, de do, da, da banda de 5G, né? Que ela vai mudar completamente é, é, o desempenho de, de todas as inovações e todas as tecnologias que a gente consegue, que a gente talvez não consegue usar, né? E principalmente estendendo isso ao campo, né? E a partir do momento que quem ainda não usou, quem está começando, tem medo, ficou, já ouviu falar, enfim, e começar a, a aprofundar um pouquinho mais, não no entendimento, mas nas conversas, deixa eu ver o que, que é isso, quem que está usando, é, vai entender que a inovação ela vem realmente para ajudar é, é, os empreendedores a aprimorar os seus negócios, aprimorar o jeito de, de, de fazer, é, aprimorar a gestão, da, não, não só do negócio, mas da produção, né, que a tecnologia vem a ser uma aliada realmente do, do, daquela empresa, seja ela familiar, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. É isso que a gente já tem visto nos resultados que... De, que das empresas que realmente utilizam é, a inovação ao seu favor. Fabiano, e tem um, um aplicativo do Sebrae, que é o Sebrae Agro, né? um projeto também, que, de certa forma, tem dado uma atenção muito grande. Né? É, é muito curioso, cresceu tanto, que até hoje, para fazer o contato na própria comunicação do Sebrae, você tem uma equipe já para cuidar do rural. Né? Tem a turma de outros negócios e do rural. É, o empreendedorismo é, por parte dos agricultores, é, principalmente aqueles agricultores familiares que a gente destacava no início do programa, 
É fundamental hoje para eles poderem entender a gestão dos produtos, entenderem a forma de comercialização e assim ter mais benefícios com o trabalho? Claro, é, é um pouco disso que a gente falou, a tecnologia ela vem a, ao favor da, da produtividade, né, se a gente assim pode dizer. Quando a gente fala de inovação, muita gente acha que inovação é, 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 tem a ver com a questão tecnológica, de computadores e de desenvolvimento de sistemas, de software, tem a ver também com isso, mas quando a gente fala de inovação, ela serve para qualquer natureza, de qualquer é, é, atividade que a gente tem no dia a dia, então a gente gosta de traduzir de forma mais simples, que é tudo aquilo que o, o, o empreendedor faz de forma diferente e que aquilo vai trazer algum retorno mais positivo para impre, a empresa, para o negócio, né? seja ele uma redução de de horas de, de numa, numa certa atividade, seja isso pela, pela automação de alguns processos, de algumas dinâmicas, de algum processo de produção, de, 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 de algum processo ali que ele tem no dia a dia e a partir do momento que ele muda esse processo, ele começa a ter, é, sobra-se mais tempo, ele começa a ser mais produtivo e com isso ele tem a possibilidade de ter um retorno financeiro, né? seja no final do dia, no final do mês, mais interessante para o negócio dele. E a inovação ela, ela pode ser feita né, de, de algumas formas simples, mas quando a gente traz a tecnologia, aí sim a gente está falando de, de, de uma questão muito mais profissional, né, na, na, do aumento dessa produtividade de forma mais profissional, seja na, na, no acompanhamento, por exemplo, de, de um manejo, seja num processo produtivo é, que... que tem então, um exemplo interessante de, de, de uma empresa que ela trabalha, é, atua na, 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 na fertiliza, no aumento da fertilização de, 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 de soja, de, de frutas, por meio de abelhas. Então, é como se fosse um Uber de abelhas, ela leva as abelhas ali e ela aumenta o processo produtivo em 30%, por exemplo. E aquilo ali é um processo de inovação que não se usa a princípio, né? a questão da, da, da tecnologia, só que por trás, porque a gente está falando de abelhas, mas por trás disso existe é, é, um sistema que acompanha todo esse processo, existe uma startup que acompanha todo esse processo, que faz tudo isso. Então, assim, a gente tem vários exemplos que a gente poderia passar a tarde aqui falando né, de, 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 de caminhos, alternativas né? que são é, é, associadas ao aumento e à melhoria da produtividade e dos resultados dos empreendedores. E toda essa, essa questão envolvendo o empreendedorismo no que diz respeito a, ao campo, seja ele no campo tecnológico, seja ele no campo operacional, ele, de certa forma, tem feito com que o jovem permaneça no campo. Né? Então, aquela história do, do, do pai é, colocar o filho para estudar e, e o filho é, vai ser outra profissão, buscar outro caminho ele pode até sair da cidade para estudar ainda, tem alguns lugares que ainda fica mais difícil ainda fazer uma formação é superior ainda, diga-se de passagem, apesar do advento do EAD e tudo mais, mas ainda, ainda há dificuldade é, regional de algumas formações. Mas a vida profissional, a carreira profissional está sendo seguida no campo e isso se deve muito também ao empreendedorismo, né? Com certeza, ótima colocação. Assim, o mundo tem mudado frequentemente, né? cada vez a gente percebe questões interessantes, importantes e, 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 e a rotina do dia a dia ela tem se transformado também, né? como você bem colocou, um, um, um aluno, aí, um jovem, ele pode estudar de onde ele estiver e acessar, é, talvez não a faculdade completa, mas é, de, de, ele pode inclusive acessar cursos de forma remota de qualquer universidade, faculdade do mundo, né? estando ali mesmo na fazenda, um, um exemplo disso. Mas e, e isso abre, inclusive, as possibilidades dele dele é, conectar com pessoas diferentes, tendo percep percepções diferentes, tendo é, enxergando é, 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 negócios, né, promissores que po possam ser criados justamente para alavancar aquele aquele aquela é, aquele processo de produção que ele tem, né, que o pai, a família às vezes tenha, né, a, a, a sua propriedade rural, né, que eu, que, eu, que eu quero dizer, por meio de alguma solução que às vezes não existia ou que ele não 
sabia que poderia acontecer por advento da inovação ou que ele teve acesso e a partir de então ele vê ali, talvez ele não precisa ser o criador daquela solução, tá? o que eu quero dizer, mas ele, uma vez ele tendo acesso a essas novas oportunidades, incentiva a cada vez mais a auxiliar né, no processo sucessório ali da família, ajudando e, e, e até estimulando ele, né, porque naqueles moldes antigos né, que, que talvez o pai ou o avô tinha anterior, seja do, do processo de produção, processo de acompanhamento, de gestão, de venda, comercialização, de entrega, tudo isso mudou. Né? E aí, a partir de então, uma, uma simples, no, no sentido figurativo, uma simples propriedade rural, ela passa a ser um, uma oportunidade de um grande negócio podendo ser, ser uma fornecedora de produtos, serviços, insumos, não só para aquela região que ela está, mas para o Brasil e até para o mundo, né? que, que, a, que a inovação passa a oferecer essas oportunidades. Agora, e também é muito interessante, né, é, Charaki, Muitas das vezes o, o, a pessoa ela é do operacional e o que a gente percebe aqui conversando com os produtores que fazem parte também do público, óbvio, público principal desse programa e, e os agricultores, os produtores de uma maneira geral, é, sempre estão se organizando hoje é, de forma empreendedora. Então, às vezes é muito comum e até a gente falou isso aqui no Dia Internacional da Mulher, né, que é o, o homem ainda é o a, tem uma característica mais operacional e a mulher dentro da família ali, dentro do casal, da constituição da família, é a que organiza as contas, que faz a venda, que está com o WhatsApp ali ligado para fazer a venda e tudo mais. Mudam as posições, é claro, em determinadas situações, em, em várias outras os dois fazem a mesma coisa, mas o detalhe é que é, a família, se a gente parar para pensar, ela já é uma instituição empreendedora, né? já tem as funções, então a turma só está mesmo que adequando, colocando a economia no meio, o financeiro no meio, a negociação no meio. Falei bobagem? É, exatamente, a família é uma organização é, é, econômica, né? vamos dizer, que você tem... Você tem a gestão da, da, da propriedade que é a casa, né, seja ela alugada ou particular, ela tem, ela tem própria, desculpa, ela tem que realmente ter um processo organizacional ali de, de limpeza, de manutenção, de suprimentos, né, é, é, e, e não só isso, mas a, algumas funções têm sido é, são são pelo menos no passado elas eram de, determinantes, né, determinadas, né, a mulher faz aquilo, o homem faz aquilo outro, isso vem dos primórdios lá dos homo sapiens lá de trás, mas isso também tem mudado muito, e eu acho muito interessante, é, a, a mulher, ela saindo de casa, né, já isso há um, um, um bom tempo, mas indo para o mercado de trabalho e sendo reconhecida, tudo bem que precisamos de, 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 de fortalecer ainda isso mais, mas sendo reconhecida e tomando posições ali, que, que esse, esse, esse jogo ele pode, em algumas famílias, até inverter. Né? Por que não a, a, a mulher ser a, 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 a prognóstica, ali, a, a, a provedora da família, juntamente Bom, já com, acontece, com o esposo, né? que também... Com certeza. Então, assim, é, 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 isso tem mudado né? de forma cada vez mais forte. E que bom né? que, que, que a gente tem conseguido, de alguma forma... É, acessar essa questão que a gente fala de igualdade né, do, do gênero, de classes e, e tudo mais, porque aquela questão de ah, o homem que é o responsável, a mulher fica, por, sei lá, com, 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 com questões secundárias, isso, isso já não, não cola mais. Né? Então, uhum. eu acho que cada vez mais é, a mulher tomando espaços ali, que não é espaço do homem, é que é o espaço dela, né, que ela realmente tem essa disposição, ela tem algumas questões... É, é, sensitivas, algumas questões que, que no homem é diferente e que, que em algumas funções e algumas gestões de empresa elas têm muito mais resultados até do que o próprio, próprio homem. Perfeito. É a própria, a própria a, a, o trabalho hoje das mulheres nas famílias, pelo que eu percebo, de gerirem ali a, a empresa né, da agricultura familiar é um grande avanço a gente parar para pensar no passado e é aquele velho ditado, né? É a última palavra é do homem, né? Já vou. É. Sim, senhora. Sim, senhora. É mais... sim, senhora. É sim, senhora. 
Ô, Fabiano, muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente hoje, para a gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre startups, falar sobre a mudança no mundo rural e principalmente dar uma pincelada aqui do que foi a FEMEC também. A gente vai trazer mais detalhes. Muito obrigado e até uma próxima, viu? Legal, muito obrigado a vocês. Fico à disposição. Parabéns pelo trabalho aí. E o nosso Agro B vai ficando por aqui. Falamos com o Fabiano Alves, portanto, analista do Sebrae Minas. A gente vai ficando por aqui e volta numa próxima edição. Valeu! Música